അപ്പം നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എളുപ്പത്തിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉപ്പുമാവ് തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ കുക്കറാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുക്കർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സാധാ ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ടാക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ആദ്യം നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോ ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കടുക് ഒന്ന് നല്ലോം പൊട്ടി കഴിയട്ടെ കടുക് പൊട്ടി കഴിയാതെ നമ്മൾ സവാളയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ലൊരു മണം കിട്ടില്ലേ നമുക്ക് കടുകിൻ്റെ അത് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞാലാണ് ആ കടുകിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ശരിക്കും ഉപമാവിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ കടുക് പൊട്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചുമന്നുള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് തയ്യാറാക്കണം ഉപ്പുമാവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് സവാളയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിൻ്റെയും അളവ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു സവാളയുടെ പകുതിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലോട്ട് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നീളനെ അരിഞ്ഞ വെച്ച സവാളയാണ് പിന്നെ അതുപോലെ അധികമൊന്നും വേണ്ട വളരെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇതുപോലെ കൊത്തിയരിഞ്ഞാൽ വളരെ കുറച്ച് ഇഞ്ചി പിന്നെ പച്ചമുളക് പച്ചമുളക് ഇതേ ഇതേ കണക്കിന് ഇച്ചിരി നീ വലിപ്പത്തിൽ മുറിച്ചിടുക തീരെ നൈസായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് കളയരുത് ഇത് ഇതേപോലെ ഇത്തിരി വലിപ്പത്തിൽ അരിഞ്ഞിടുക പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് വറ്റൽമുളക് ഇതെ ഞാൻ ഇപ്പോഴാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കൈ കൊണ്ട് പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഇതിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി രണ്ടാക്കിയിട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വേപ്പില ഇത് വഴറ്റാനായിട്ട് വയ്ക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിലുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചതിന് ശേഷം വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് ബാക്കിയുള്ള ഉപ്പ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുക നമ്മുടെ ഇഞ്ചി സവാളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു സമയം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പുറത്ത് റവ ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം നമുക്ക് ഒരു ഫ്രൈ പാൻ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള റവ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണയോ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്യോ ഒന്നും ഇതിൽ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റവ വറക്കാനായിട്ട് കേട്ടോ ഇത് നമുക്ക് വെറുതെ ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ചെറു തീയിൽ വെക്കുക അത് എത്ര സമയം എന്നുള്ളതിൻ്റെ കണക്ക് എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ സവോളയും ഇഞ്ചിയും വാടി വന്നിട്ട് നമ്മൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് നല്ലോം തിളയ്ക്കും തിളച്ചതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ ഈ റവ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും നേരം ഇതിവിടെ ചെറു തീയിലിരിക്കണം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വറവ് കൂടി പോയ പോലെ റവ തോന്നുകയാണ് നല്ല മൂത്ത് വരുന്നുണ്ടെന്നൊക്കെ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലാതെ നമ്മൾ മുന്നേ റവ വറുത്ത് വെക്കരുത് കേട്ടോ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റവയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ ചൂട് വേണം നമ്മൾ ഈ വെള്ളത്തിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഇഞ്ചിയും സവോളയൊക്കെ വഴിഞ്ഞു വരുന്ന നേരം നമ്മൾ ഇത് ചെറുതീയിൽ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആ വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന നേരത്തേക്ക് റവ പാകമായി കിട്ടിക്കോളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ സവോളയും ഇഞ്ചിയൊക്കെ നല്ലോം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഈ നേരത്ത് വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം അതാണ് കണക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ വെള്ളത്തിൻ്റെ റവയുടെയും കണക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എത്രയാണോ റവ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കപ്പ് റവയാണ് അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എന്തായാലും എടുക്കണം ശരിക്കും അതിൽ കൂടാനും പാടില്ല അതിൽ കുറയാനും പാടില്ല കറക്റ്റ് രണ്ട് കപ്പ് വെള്ളം എടുക്കണം എടുക്കുന്ന പാത്രത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ റവ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇരട്ടി വെള്ളം അത്രയും വെള്ളം ഞാൻ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ തീ നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണം കാരണം വെള്ളം നല്ലോം വെട്ടി തിളയ്ക്കും വേണം കുക്കർ നല്ലോം ചൂടാവും വേണം അപ്പം അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫ്ലെയിമിൽ തീ വെച്ച് കൊടുക്കണം ഈ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം വെള്ളത്തിൽ ഇത്തിരി ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിൽക്കണം ഇപ്പോഴും ഇപ്പുറത്തെ സ്റ്റവിൽ നമ്മുടെ റവ ഞാൻ വറക്കാനായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ക്യാമറ അങ്ങോട്ട് കാണിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും റവ
ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ വെട്ടി തിളച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇങ്ങനെ വെട്ടി തിളച്ച് വെള്ളം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ റവ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ റവയുടെ ഫ്ലെയിം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആ റവ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പൊ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് സെക്കൻഡ് വെള്ളം നല്ലോണം വെട്ടി തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനൊന്ന് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കാൻ പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ റവ ഇട്ട് ഉടനെ കട്ട പിടിക്കും അപ്പൊ അതെ ഇതിലോട്ട് ഞാന് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കുവാണ് റവ ചേർത്ത ഉടനെ ഫ്ലെയിം കൂട്ടി വെക്കുക നല്ല ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഞാൻ റവ വെള്ളത്തിൽ നല്ല ചേർത്ത് ഇളക്കിയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലെയിം ഒന്ന് കുറച്ച് വെച്ച് കൊടുക്കുക ആ റവ ഇളക്കുന്ന നേരത്ത് അതിനുശേഷം കുക്കർ അടയ്ക്കുക കുക്കർ അടയ്ക്കുക അടച്ചതിന് ശേഷം വിസിലിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെക്കുക ഹൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരൊറ്റ വിസില് അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു വിസില് ആ വിസില് വരണ വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു വിസില് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഇവിടെ കുക്കറിൽ ഒരു വിസില് വന്നു ഞാൻ ഓഫ് ചെയ്തു കുക്കർ ഇനി ആ കുക്കർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് ചായ വെക്കാണ്ട് ഈ ചായയൊക്കെ വെക്കാൻ നേരം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് കൂടെ റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ കുക്കർ തുറക്കാൻ പാടുള്ളൂ ആ വിസില് മൊത്തം പോകണം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള വായി മൊത്തം പോകണം നമ്മൾ കൈകൊണ്ടൊന്നും കളയാൻ ശ്രമിക്കരുത് നോർമലായിട്ട് തന്നെ അത് പോകണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഉപ്പുമാവ് തുറന്നു പോകാം ഒരു കാര്യം പറയാനായിട്ട് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതായത് കുക്കറിൻ്റെ വിസിലിൻ്റെ കാര്യമാണ് ചില കുക്കറിൽ ഈ വിസിലിൻ്റെ ആവശ്യം വരാറില്ല നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ മൂടി അടച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടാലും മതിയാവും ഉപ്പുമാവ് ഞാനിവിടെ ഇളക്കി റെഡി ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പശ പശിപ്പുള്ള പോലെ തോന്നും പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് വെക്കുമ്പോൾ ഈ ആവി പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം വളർന്ന് കിട്ടും പിന്നെ ഇത് ഒന്ന് തൊടാതെ തൊടാതിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവല്ല ഇത് ഞാൻ കൈകൊണ്ടെടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആണ് ഈ ഉപ്പുമാവ് തീരെ കനല്ലേ കണ്ടോ തീരെ കനല്ലേ ഈ ഉപ്പുമാവ് കണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അങ്ങനത്തെ ഒരു ഉപ്പുമാവാണിത് ഒന്നും ഒന്ന് തൊടാതെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതല്ല നല്ല മയത്തിൽ പുതു പുതുപ്പായിട്ടിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ ഇത് ഒന്നും ഒന്ന് തൊടാതിരിക്കണത് വേണമെങ്കിൽ ഒലർന്ന് കിടക്കുന്ന ഉപ്പുമാവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം അത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒലർന്നിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവ് ഇഷ്ടമുള്ളവർ ഇത് ഉണ്ടാക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഇത് ഇച്ചിരി കട്ടിക്കിരിക്കുന്ന ഉപ്പുമാവാണ് കേട്ടോ അതായത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം ഇല്ല അതാ സോഫ്റ്റ്നെസ് കൊണ്ടാണ് അത് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ കണ്ടോ നല്ല സോഫ്റ്റാണ് ഈ ഉപ്പുമാവ് തൊടുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഇപ്പം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്